Всем привет! С Вами Кривуля Андрей Чарли и это продолжение урока по Arnatrix для Cinema 4D часть 3. Ссылку на предыдущую часть я оставил в закрепленном комментарии. Данное видео выходит при поддержке компании FR. Кстати, у меня радостная новость для Arnatrix юзеров. Официально открылись Discord и Telegram каналы, где Вы можете задать все волнующие Вас вопросы по Arnatrix. Также не забываем, что есть ВК группа, в которой я тоже отвечаю на разные вопросы. Ссылки на все эти группы я оставил в закрепленном комментарии. Итак, в этом видео я продолжаю рассказ о модификаторах, которые нужны в конкретной задаче для создания шерсти. Здесь мы поговорим о том, как запечь определенные действия в модификатор Backit Guides и свернуть лишний стек модификаторов, расчесать гиды, выделить определенную область с ними, расчесать только выделенные гиды, выбрать разный режим расчесывания отдельного гида, подстричь гиды, сделать их длиннее или короче, Используя кастомную кисть, получить пучок из выделенных гидов. Рисовать каналы для разных модификаторов на примере Freeze и Lens. Ну что, готовы впитывать интересную информацию? Тогда поехали! Итак, как я обещал в предыдущей части, начиная разговор о всех модификаторах. Но я не буду говорить о всех кнопках и параметрах, а лишь расскажу о необходимых для шерсти. Если же Вас интересует какой-то другой момент, пишите об этом в комментарии, я запишу отдельный видеоответ. Потому что лично я считаю, лучшая практика это изучение конкретной задачи, а не всего сразу. Так обучение становится более эффективным. Да и на полный обзор всех кнопок, функций и параметров уйдет гораздо больше времени. И я думаю, вряд ли Вы хотите слушать только одну теорию. Я сделал такой вывод из уроков по 3 d Max. Всем хочется уже что-то получать в результате, а не просто знать теорию. И я всегда так учился и всегда искал решение конкретной задачи. Поэтому сейчас стараюсь построить уроки таким образом. Итак, как Вы уже поняли, в данном случае все начинается с Guide from Mesh. И он используется для генерации гидов из выбранного Mesh. В конкретном случае здесь Вам ничего не нужно, так как в основном все остается по умолчанию. Я обычно перехожу дальше в Edit Guides. Давайте поговорим о том, что можно делать в Edit Guides. Я временно выключу все остальные модификаторы, чтобы они не отвлекали. Далее включу Surface Comp, так как именно в нем шерсть имеет нужное направление. И добавлю еще один Edit Guides, чтобы уже работать с этим расположением и направлением гидов. Итак, у нас есть Edit Guides. Если Вы перейдете в вкладку Bake и нажмете Collapse Up to Here, Вы примените все действия и модификаторы, которые находятся перед ним. То есть, все эти модификаторы будут скомбинированы в один, который называется Bake It Guides. Так как за Surface Comp я уже рассказывал в первой части, то мы можем свернуть весь стек и продолжить разговор о Edit Guides. Итак, нажимаем на Collapse Up to Here и получаем Bake It Guides модификатор. В данный момент нужно учитывать один баг, который в скором времени исправят. Суть в том, что в дальнейшем Вам не нужно будет делать те действия, которые я сейчас покажу, когда он будет исправлен. А пока делаем следующее. Заходим в меню Arnatrix и добавляем Ground Strands после Baked Guides. В его настройках в вкладке Ground добавляем наш объект в Distribution Mesh и нажимаем на кнопку Attach Roots. Таким образом, Вы 100% прикрепите гиды к поверхности и в дальнейшем не будет никаких проблем. После исправления бага, они будут автоматически крепиться в самом Baked Guides. Затем просто добавляем Edit Guides, чтобы начать работу с ним. Это пока временное решение, которое позволяет избежать многих проблем. Итак, в Edit Guides есть три главных режима, которые можно выбирать в Edit Mode. И теперь вопрос, что из этого огромного списка можно использовать конкретно для шерсти? Во-первых, Вам 100% пригодится режим расчески и в Brush Type она активирована по умолчанию. Благодаря этому инструменту Вы можете расчесывать шерсть. С помощью Root Mod можно редактировать гиды. Например, мне не нравится данная область. И чтобы ее отредактировать, я выбираю инструмент Rect Select, так как он для меня самый удобный. Затем выделяю эту область. И чтобы начать работу только с ней, Вам нужно перейти в режим расчески. И там уже в настройках включить опцию Affect Selected Only. Данная опция позволяет работать только с выбранными гидами. 
они всегда отмечены красным цветом. То есть, если вы будете пытаться расчесать синие гиды, они будут неактивны. Это очень удобно, особенно когда у вас много разных областей, с которыми нужно работать по отдельности. Также здесь есть очень интересная опция, которая называется Optimize Trend Geometry. Если она активна, используется специальный алгоритм для расчесывания, захвата и сглаживания кистей, который влияет на всю прядь в отдельности и на ее длину путем расчета наилучшего соответствия текущему мазку при минимизации изменений в формах прядей. Но допустим, мы не хотим, чтобы изменения касались всей пряди, а влияние было активно только в радиусе кисти. Тогда просто выключаем эту опцию и у вас включается Strand FK режим. То есть активируется определенный риг, которым можно управлять и влиять на отдельные области гида. И если включена опция Preserve Strand Lens, то во время расчесывания гид не изменяет свою длину. То есть он не растягивается и не сжимается. Если эту опцию выключить, то у вас деактивируется FK риг и вы сможете расчесывать гид таким образом. При этом появится возможность растягивать или наоборот сжимать его длину. Когда вы работаете в таком режиме, обязательно включайте опцию Resample Strands, чтобы сохранить плавную форму гида. Но так как у нас изначально мало точек в каждом из гидов, то это можно исправить с помощью модификатора Strand Detail. То есть в нем настроить нужное количество и потом после него назначить еще один Edit Guides, чтобы во время расчесывания уже учитывалось именно это количество точек и гид был более плавным. То есть, если вам недостаточно точек для плавной формы гида, переходим в модификатор Strand Detail, вводим значение больше 15 для параметра Viewpoint Count. В данном случае я ввел 70 точек. И после этого модификатора назначаем еще один Edit Guides. Теперь, если вы будете расчесывать гид, то увидите, что его форма стала более плавной и можно создавать более интересные изгибы, благодаря большему количеству точек. Далее, при желании вы можете подстричь шейс в определенных местах. Для этого выбираем нужные гиды, например, с помощью Leaf Select, который тоже удобен в некоторых случаях и активируем инструмент Cut. Не забываем про опцию Affect Selected Only и простым движением подстригаем в нужных областях. Снимаем выделение и еще раз подстригаем. Как видите, все достаточно просто. С помощью данного инструмента вы наоборот можете вытянуть или сжать гиды, затем снова их расчесать. Также с помощью инструмента Smooth можно сгладить всю форму. Только обязательно увеличиваем значение параметра Brush Strands и активируем опцию Optimize Strand Geometry, если до этого она была выключена. Также в Edit Guides есть очень крутой инструмент для клампинга гидов. Чтобы активировать его, выбираем последнюю иконку и для параметра User Defined Brush включаем режим Demo Clamp. Далее выбираем нужные гиды и делаем кламп с помощью этого инструмента. Затем немного увеличиваем, расчесываем и в результате получаем такой отдельный пучок. И последний инструмент, который я бы хотел показать в режиме кистей, это Paint Brush, который позволяет рисовать каналы вкладки Channels. И их можно использовать для разных модификаторов. Например, если вы хотите создать канал для управления длиной шерсти в определенных местах, в первую очередь вам нужно создать новый канал вкладки Channels. Чтобы его добавить, нажимаем Add Perth Strand Channel. В появившемся окне пишем название этого канала. В данном случае это Length. Затем делаем его активным и переходим в режим рисования.
Цвет влияния канала регулируется с помощью параметра Current Channel Value в вкладке Channels. Если он равен нулю, вы рисуете черным цветом. Если выбрать 0,5, то это будет серый цвет и влияние в любом из модификаторов будет включено наполовину. Но изначально вы не будете видеть изменения длины и я сейчас расскажу, что нужно сделать, чтобы все работало. Во-первых, нужно включить Hair from Guides, но с меньшим значением для Render Count, например 100 тысяч, чтобы Viewport работал быстрее. Во-вторых, включаем сам модификатор, чтобы волосы было видно во Viewport и затем активируем Lens модификатор, в настройках которого для Value Channel указываем тот канал, который мы создали. Как только вы выберете этот канал, то сразу же увидите изменения. Затем возвращаемся в Edit Guides и продолжаем рисовать этим каналом. Если в момент рисования у вас падает FPS в Viewport, то нужно еще уменьшить процент отображения волос в нем. Или уменьшить их количество, например до 50 тысяч. Также, если вам мешает отображение гидов в Edit Guides и вы хотите видеть только волосы, то можно перейти в настройки этого модификатора и активировать опцию Hide Guides в вкладке Guides Options. Таким образом, вы будете видеть только волосы и согласитесь, так намного удобнее следить за изменением их длины. Да, мы снова видим падение FPS, но не волнуйтесь, разработчики работают над этим моментом. Ведь в мае в 3ds Max получилось достигнуть высокого FPS во время редактирования. Поэтому я думаю, в Cinema 4D сделать то же самое не будет проблемой. Просто нужно время. Также при желании вы можете добавить этот канал в Freeze модификатор. Но чтобы не разрушать структуру того, что я уже создал, я добавлю временный фриз и покажу работу канала на его примере. При желании вы можете создать отдельный канал для этого модификатора, чтобы не влиять на Lens. Если вы хотите увеличить силу влияния, то увеличиваем значение параметра Brush Trends в вкладке Objects. Я думаю, вы уже поняли, что канал можно применить к любому модификатору и нет необходимости показывать все примеры. Это все, что я хотел рассказать в данном уроке. Об остальных интересных особенностях разных модификаторов поговорим уже в следующем уроке. Все же я решил делать уроки немного короче, чтобы более чаще их выпускать. Благодарю за просмотр и желаю хорошего настроения.